السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سفيع المذنبين خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا درة الأمياء يا روضة العلماء يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسل إلهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى خير الجميع فهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع أبي ونرايا ساداتك ونرايا أستاذ مار بيدي لي ومراك سنهم الله بذاك الصفود رنجل أمة بنين مار الله نمري مجلس أبدا بريت تلاقكم أرا بطة نمري نمود بندا بطة بريوم الله سورغت تند أهل غاريل بريت تما أرا بطة آفات غلي نن سر غلي نن كينسر بوري بدرند بريت شوندري كنن روعنغل توت الله نمري كرا تر بريت تما أرا بطة أمين نن دعاء شيد Abi bandar ayah, nama deh netro tamaya, Bhagwan apa ta, Yusufil Bukhari, Qadisullahu Surrahul Aziz, bahan awal agalade, wnaam andi lana, nama ribi curi rikanul, abad tas merana budukkanna uru majlisa, wajah turu papa ya kuri cie, nama deh ustadu mari. Nampod, paladum, paranyu, ini kodiya, ini kena, sabdenggal kena, pala alagul kum, abadat te jiwidam tuttariyanum, abadat te jiwidam kandariyanum bagi nebi cebara, abadat to perita todu gude, nampu ribi curiya sadasil, inne amuk perbasaan manu, nade, ini bade beriya ustadu marade, perbasaan nada kum nundu. Matan nadi, abhivendra ayah syukur ayat kembali, mahaan mar, upaya yudul la, adiratya mahabbat tu gundu, ini nanti lebih rendah mandu. Priya pertama rode, inor itu dengar perbaikan nanti, jadi sahaja sil, budhi mutik kagai illa, praya sepadat kagai illa, alpan jela suhujan agal, orang mepicu gundu, jadi persenggan nurutum, snehan mula, sabdenggal kena nanti gare. Nampal sahdu kala, mahaan mar nu mood, berda para yumba daan, awerida khanam nampuk tiri yumba du. Bukhmana perta seikhuna kundo rustad, abdus Allahu sarra. Kundo rustad in darigil ciri cum kali cum nara na, palalagulum bediru mundu sadusiru mundu. Kundo rustad, amada kan mumbil nang maranja padaan, arana maha mutti yen. Namuk kita teringat, nama da mahaan marang edit gayum, parayi gayum cehida po, pale alagulang kani rodi kitunda padatcbanay, jiwatat til leni ki, adu bole on naranji, on nadikan saadi cillallo yen do parane, kani rodi kiyabar nama da kapari jeterundu, wajud turu papa wajud turu ngadi rodi yum, kuti gada gode yum, alagil rogi gula da gode, pale bes. Unnu mila, yangna unnu mila, tabakti, yangna tuhunum namukke, perjawiru da kodakkan naranne, 
കുശലം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് മുപ്പാപ്പയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു സാധിച്ചില്ല പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ദർശിൽ പഠനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പിന്നിൽ ചുരിച്ചും കളിച്ചുമായി നടന്നിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പോകുമ്പോഴാണ് മഹാന്മാരുടെ കനവും വിലയും സ്ഥാനവും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ തപറുക്കിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് നിർത്തും മടിപ്പിക്കുകയില്ല ഉപ്പാപ്പയുടെ മജിലിസാണ് ഇത് തുടക്കവുമാണ് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നില്ല മഹാനായ അബൂബക്കിന്ഹു മദീന പള്ളിയിൽ മദീനയിൽ ചെന്നു നോക്കിയാൽ സുദീഖ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പള്ളിയുള്ളത് ഒമ്രക്കും ഹജ്ജിനും ഒക്കെ പോയവർ കണ്ടു കാണും അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടവരാണ് സുദീഖ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പള്ളി പഴയ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളി സുദീഖ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള പള്ളി ആ പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സുദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനഹു വല്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും കരയും കരയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആശത്തെ അവിടുത്തെ കണ്ണിലൂടെ കരഞ്ഞ് 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 അതിന്റെ അടയാളം മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു കണ്ണിലൂടെ വെള്ളമൊഴുകിയിട്ട് അതിന്റെ അടയാളം മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്നു മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വല്ലാതെ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒമർവിൽ എല്ലാം അവിടുത്തെ പരസ്പരം വലം കൈകളാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ പടച്ചവനെ എന്തിനാ സിദ്ദീഖ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം പൊന്നുമകളുടെ അരികിൽ ചെന്ന് ആയിഷ ബീവി എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ ചാരത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് മോളെ ആയിഷ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്കറിയുന്നതാണ് ആ കണ്ണീരൊടുക്കിയപ്പോ പൊന്നുമകൾ ഓടി വന്നു ബാപ്പയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടു ആ കണ്ണീര് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പാ ഹബീബായിങ്ങൾ വഫാത്തായതിൽ ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന അങ്ങ് തന്നെ കണ്ണീരൊടുക്കിയാലോ അങ്ങ് തന്നെ കരഞ്ഞാലോ മോളെ ആഷാസൂറുള്ള വഫാത്തായത് ഓർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയത് അവിടുത്തെ എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു മോളെ എന്റെ ആയിഷ കറിയില്ലേ റസൂറുള്ളവന്റെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നിരുന്നതും സൗറുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ നീ ഒരു കല്ലിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ മടിയിൽ കൈവച്ച് മോളെ റസൂറുള്ളാന്റെ മടിയിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് യാ റസൂറല്ലാ പല ആളുകളും അവിടുത്തെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവേശത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അങ് എന്തിനാ അവിടെ ഇരുന്നു പോയത് ആ സമയത്ത് എന്റെ സിദ്ധിക്കെ എന്റെ കാലിൽ ഒരു ആണി തറച്ചിട്ടുണ്ട് യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾക്ക് പദവി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സിദ്ധിക്ക് എന്റെ കാലിൽ ഒരു ആണി തറച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കടച്ചിൽ കാല് നിലത്ത് വെക്കാൻ വയ്യ ലഭിത്തങ്ങളെക്കാളും രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സ് താഴെയുള്ള പറഞ്ഞു യാ ഹബീബ് അല്ലാ ഈ അബൂബക്കറുള്ളപ്പോൾ അവിടുന്ന് നടക്കണോ നബിയെ ലഭിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ സൗറുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് നടക്കുന്നു നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് പോയി വരാൻ പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് സൗറുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോയില്ലേ മോളെ ആയിഷാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷാള്ള വഫാത്തായത് ഓർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞത് നേരമറിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാ യാത്രയിലും എല്ലാ തലത്തും ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മോളെ നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പാന്റെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും എനിക്ക് റസൂറുള്ള കാലിന്റെ ചുവട്ടിലൊന്ന് കിടക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞ 
മോളെ വീട്ടിലാ റസൂറുള്ള കിടക്കുന്നത് എന്റെ മകളെങ്ങാനും എനിക്ക് ആ ഒരു അനുവാദം തന്നാൽ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണ് മോളെ ഞാൻ അത് ഓർത്തിട്ടാ കരയുന്നത് ആയിഷമ്മ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ അത് എന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ ഉപ്പ മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്റെ സന്തോഷമാണ് അവിടെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറിൽ നിന്ന് തേട്ടി വരുന്നു പടച്ചവനെ എന്റെ സിദ്ദീഖ് എന്റെ സിദ്ദീഖിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ ഉമറിനൊന്ന് കിടക്കാൻ കഴിയോ നോക്കു സഹോദരങ്ങളെ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ സന്തോഷം സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുമൊത്ത് സിദ്ദീഖിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ കഴിയോ എനിക്ക് എന്റെ സിദ്ദീഖിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒന്ന് കിടക്കാൻ കഴിയോ അവസാനം ശത്രുവിന്റെ കുത്തേറ്റ് പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാ എന്ന കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അബ്ദുല്ലാ ഉപ്പയായ ഉമ്മയായ ആയിഷ ബീവിയോട് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കോ എന്റെ ഉപ്പ ശത്രുവിന്റെ കുത്തേറ്റ് പിടയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പയുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലൊന്ന് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉപ്പ കരയുന്നുണ്ട് ഉമ്മാ ആയിഷ ബീവിയോട് മോനെ ചെന്ന് ചോദിക്കണം അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അമർ ഓടി ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ ഭർത്താവായ നബിത്തങ്ങളും എന്റെ ഉപ്പയായ സിദ്ദീഖുല്ലത്തുപുരം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അമീറുൽ മോമിനീൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്കവിടെ കിടക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല മോനെ ഞാൻ ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിൽ കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്ക് ഞാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനജന്മാരെ കിടക്കുന്ന അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയോ ആ രണ്ട് മുത്തുകളുടെ കിടപ്പ് ആ രണ്ട് മുത്തുകൾ കിടക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും പഴയ സുദ്ധീഖുറു പ്രാവശ്യം ആ പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് വല്ലാതെ കരയുന്നത് ഒമർവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ അതിന് വേണ്ട ബന്ധമൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടുന്ന് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ മെല്ലെ ചെന്നു എന്തിനാ എന്റെ സിദ്ദീഖ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ത് പറ്റി എന്റെ സിദ്ദീഖ് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ചെന്നു യാ സുദ്ദീഖേ എന്ത് പറ്റി എന്തിനാ ഞാൻ എത്രയായി നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ നിർത്താത്ത കരച്ചിൽ എന്റെ ഉമറേ നമ്മോട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിട പറയുമ്പോ അടുത്തു പോകേണ്ടവൻ ഞാനാണ് ഞാനാണ് അടുത്തു പോകാനുള്ളത് എന്റെ പൊന്നുമകള് ഉപ്പാപ്പയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാനുള്ള അവസരം ഈ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് സമ്മതവും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമറേ ഞാനെങ്ങാനും മുത്തിനബി തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ സിദ്ദീഖിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉമറേ അത് ഓർത്തപ്പ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും കരച്ചല് തന്നെയാണ് ഒന്നുമില്ല അവിടുന്ന് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞു പോയി കിടന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളാവുകയാണ് അല്ല വർഷമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടുത്തെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തപ്പ ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആശിക്കങ്ങളെ ഉമർബുലങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സിദ്ദീഖ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടിഞ്ഞു പോയ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടിഞ്ഞു പോയ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഉമറിന് നൽകിയാൽ ഈ ഉമറിന്റെ എല്ലാ അമലുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം അത് കേട്ടതും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളൊന്ന് പതറി മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഉമറേ എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടിഞ്ഞു പോയ ആ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ അവസ്ഥ ആ മിനിറ്റ് ഏതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖങ്ങളുമൊത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയല്ലേ ഉമറും ഞാനുണ്ട് ഉസ്മാനുണ്ട് അലിയുണ്ട് മറ്റു മഹാന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങളെയല്ലേ കൂട്ടിന് റസൂറുള്ള കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ അവസാനം സൗരമലയുടെ മുകളിൽ പോയി നിങ്ങൾ രണ്ട് കാലങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ റസൂറുള്ള കിടന്നല്ലോ 
ലഭിത്തങ്ങൾ കിടന്ന സമയത്ത് പല ഭാഗത്തും പല പൊത്തുകളും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അടച്ചു അവസാനം ഒരു പൊത്ത് അടക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാല് കൊണ്ടല്ലേ പൊത്തടച്ചത് ആ പൊത്തടച്ചപ്പ വിഷമുള്ള പാമ്പ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ കൊത്തിയില്ല സിദ്ധിക്കേ ആ കാലങ്ങ് കൊത്തിയപ്പോ വേദന കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഉപ്പാപ്പയുടെ റസൂറുള്ളന്റെ മുഖത്തേക്ക് തെറിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സിദ്ധിക്കേ എന്ത് പറ്റി യാ റസൂറല്ലാ വലിയ വിഷമുള്ളൊരു പാമ്പ് കൊത്തുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊത്തിയിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും അങ്ങയുടെ കാലൊരു മുള്ളു തറക്കുന്നത് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ റസൂറുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ മുഖം നബിത്തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കും എത്ര അടുത്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സദ്യക്കേ ആ സംഭാഷണം നടത്തിയ ആ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് റസൂറുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഒമരന് നൽകിയാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ അമലുകളും സദ്യക്കേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകോ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ സിദ്ദീഖ് അക്ബർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വിലയാണ് ഉമർഹത്താപ് തങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളന്റെ ഉള്ളറയിൽ എടുത്തു വെച്ച ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാർ ചോദിച്ചു മഹത്വക്കൾ ചോദിച്ചു സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠാനുജ സഹോദരങ്ങളെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ പവറ് ഒമരുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു ല ഖറാബത്തു റസൂലില്ലാ അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ ഖറാബതി ല ഖറാബത്തു റസൂലില്ലാ അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ ഖറാബതി ല ഖറാബത്തു റസൂലില്ലാ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ മക്കൾ നബിത്തങ്ങളുടെ രക്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുടുംബം അഹബ്ബു ഇലയ്യ എന്റെ ചോരകളെക്കാളും എന്റെ രക്തങ്ങളെക്കാളും എന്റെ മക്കളെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പൊന്നുമക്കൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബം മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതിയുള്ളാഹു അനക്ക് പറയുമ്പോ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ എന്ന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എത്ര വലിയ കടുപ്പമുള്ളവരാണ് മുത്തി നബി തങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ ബദുരുദ്ധം നടന്നിട്ട് ബദുരുദ്ധം കടിഞ്ഞു വിജയിച്ചു എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവരവർ മദീരയിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇന്ന് കരഞ്ഞു റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് കരയേണ്ട സമയത്ത് കരയണം സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് സന്തോഷിക്കണം ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയം കരയേണ്ട സമയല്ല യാ റസൂറല്ലാബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും ഉമരനു അരിക്കൊന്നും കരച്ചിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും സിദ്ദീഖ് എന്ത് പറ്റി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടി ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ അബൂജഹറിന്റെ വലം കൈയായി നടക്കുകയായിരുന്നു നബിയെ ഇപ്പോഴും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കൾ ദീനിന് വെളിച്ചം ബദ്രിൽ അള്ളാഹു വലിയ സഹായം തന്നാലും എന്റെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി അവിടുത്തെ കൈ പിടിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതി എത്രയാ എന്റെ മോന് ഈമാന്റെ വെളിച്ചന്ന് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അത് ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കും സുദീഖ് കരയണ്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇവിടെ വരും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരും നാട്ടുകാരെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തങ്ങൾ വന്നു ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉപ്പാ ഞാൻ റസൂറുള്ള അരികിൽ ചെന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചൊല്ലണം ചെന്നാൽ നാട്ടിവിടുവോ മോനെ എന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖിന്റെ മകൻ അവിടുത്തെ സിദ്ദീഖിന്റെ മകൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് സന്തോഷം അലഹമുല്ല ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി 
അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താൻ അരികിൽ നിന്ന് വന്ന് വാർത്ത അടച്ചു കൂട്ടുമ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭൂതി മാഷാ അള്ളാ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അനുഭൂതി ഭക്ഷണം കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ബദ്രീദം നടക്കുമ്പോ എന്റെ ആവേശം തരുന്ന നിങ്ങൾ ഒന്നുകൾ റസൂറുല്ലാനെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നബി തങ്ങളുടെ അടുപ്പല്ല ഉപ്പല്ലാത്ത ഒരാളെ കിട്ടണം എന്നിട്ട് അവരൊന്ന് പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇന്ന എന്തായിരിക്കും അബൂചകന്റെ പരമ്പരയിൽ എന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നുകിൽ നബിത്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ ഉപ്പല്ലാത്ത വലിയൊരാളെനിക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഞാൻ തക്കും നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം കിട്ടിയൊരാളെ ചാടി വീണു പിടിച്ചു മാറി മുഖത്തു നോക്കിയപ്പോ ഉപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഓടിപ്പ എന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം വലിച്ച നോടി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ അന്ന് എന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനെങ്ങാനും നിന്നെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്റെ മകനാണെന്നതുകൊണ്ട് വിടൂലടാ വിടൂല മോനെ നിന്നെ ഞാൻ പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്റെ മുത്തി നബി സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം നോക്കി നിങ്ങൾ പക്ഷേ ആ കുട്ടിയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കൽ കുതിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കരഞ്ഞുവെങ്കിലേ ആ മുത്താണ് പറയുന്നത് കുടുംബം അതാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എല്ലാ തറവാടുകളും എല്ലാ മഹിമകളും എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോകും എന്റെ തറവാട് അത് മുറിയുകയില്ല പറയും നമ്മ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഇടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ തറവാടിന്റെ മഹിമ പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് തറവാടിന്റെ മഹിമ കബീരയുടെ മഹിമകളും പവറുകളും സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന തറവാട്ടുകാരനാണ് ഇന്ന തറവാട്ടുകാരനാണ് ജന്മാരെ റസൂറുല്ലാന്റെ മക്കൾക്കല്ലാതെ നബിത്തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉപ്പാപ്പയിലേക്ക് മുട്ടുന്നൊരു പരമ്പര എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ പരമ്പര അവർക്കുണ്ട് എത്ര വലിയ തറവാടിന്റെ മഹിമ പറയുന്നവരാണെങ്കിലും മഹിമ പറയാനുള്ളത് തറവാടിന്റെ മഹിമ ആര് പറഞ്ഞ് പത്രാസ് കാണിക്കും അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയ ചിലപ്പോ നാലാമത്തെ ഒപ്പ അഞ്ചാമത്തെ ഒപ്പാന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ആറാമത്തെ ഒപ്പാടെ പേരിന്നതാണ് എന്റെ ഏഴാമത്തെ ഒപ്പയുടെ പേരിന്നതാണ് പ്രയാസല്ലേ പൊന്നുപ്പമാരെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള സദസ്സിലുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഹാജിമാരോ ഒന്ന് ഞാനും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ഒപ്പാന്റെ പേരെന്താ ഏഴാമത്തെ വാപ്പാടെ പേര് എനിക്കറിയൂല എനിക്കറിയൂല എന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഒപ്പാടെ പേരെന്താ പക്ഷേ നമുക്കറിയൂല റസൂറുള്ള പൊന്നുമക്കൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിനാല് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടിക്കുന്ന ഈ പരമ്പര ങ്ങളുടെ കുടുംബം അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൽ അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൽ തങ്ങള് പറയ എന്റെ ആരുൻ നബീദരിയാസൂറുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ വിജയം എന്റെ ആഹ്റത്തിലെ സന്തോഷം അതൊക്കെ മുത്തു നബി തങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അവരാണ് എന്റെ വസീല നാളെ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാൻ ഈ മക്കളിലൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി കണ്ണീരൊടുക്കി പറയുന്നുവെങ്കിൽ യുവാക്കളെ അവിടുന്ന് ധരുസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമാക്കിയ വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളായ ശിഷ്യകടങ്ങൾ 
അവരുടെ കുസ്താദായ ഷാഫി തങ്ങള് ദുരുസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ കൊമ്പനെ കണ്ടാലും ഒരിക്കലും തന്നെ അവിടുന്ന് റസൂറുള്ള ഹദീത്ത് ദുരുസ് നടത്തുമ്പോ അനങ്ങില്ല ആ അതബിലും ചുട്ടിയിലും അങ്ങനെ ചെയ്യും ദുരുസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഒരു കുട്ടി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ചരട്ടടത്ത് മണ്ണിൽ കളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും വീണ്ടും വിരിക്കും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും പല പ്രാവശ്യം എഴുതേറ്റു മുത്താലിമിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ ചൂടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എത്ര വലിയ കൊമ്പൻ വന്നാലും എഴുന്നേൽക്കാത്ത അങ്ങ് എന്റെ എത്ര പ്രാവശ്യമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന് ഷാഫൈമാമ് പറയുന്നു എന്റെ മക്കളെ ആ പള്ളിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നത് റസൂറുള്ള മക്കളിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മക്കളിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ഞാനിവിടെ ദർശ നടത്തുമ്പോ എന്റെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്റെ മക്കളെ ഷാഫിക്ക് കടിയൂര മുത്താലിമീങ്ങളെ അവരാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം റസൂറുള്ള മക്കൾ അത് നബിത്തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പവറുള്ളവരാണ് ആ പവറുള്ള മക്കളിൽ അള്ളാഹു താല നബിത്തങ്ങളുടെ മക്കൾ പല വിധത്തിലുള്ള പല രൂപത്തിലുമുള്ള ദറജകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉയർച്ചകൾ ഉമ്മത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അലഹമില്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾ റസൂറുള്ള മക്കളെ പല രൂപത്തിലുമാണ് അള്ളാഹു ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ മമ്പുറത്ത തങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ മതത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവർ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ കുത്തുബു സമാൻ മഹാനായ മമ്പുറത്ത തങ്ങൾ താനൂര് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കര കാണാൻ കഴിയാത്ത പാവങ്ങൾ മുസ്ലിമുമുണ്ട് അമുസ്ലിമുമുണ്ട് വിളിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ മമ്പുറത്ത പാപ്പാ മമ്പുറത്ത പാപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ തെങ്ങിൽ മുകൾ കാരി ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ പാവങ്ങൾ കര കാണാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കത്തിച്ചു യുവാക്കളെ അന്നത്തെ യുവാക്കൾ മമ്പ്രത്ത പരിസരത്തുള്ള മക്കൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ആളുകൾ അത് ആ കരയിലേക്ക് വന്നണയുന്നു ഉപ്പാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നു മമ്പ്രത്ത പാപ്പിടെ അരികിലേക്ക് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ മമ്പ്രത്ത പാപ്പിടെ അരികിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു മനുഷ്യ മക്കൾ മഹാനായ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ആയി നിരവധി കാലം ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ അരികിൽ പാണക്കാടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ആളുകൾ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു അതിൽ മുസ്ലിമുമുണ്ട് അമുസ്ലിമുമുണ്ട് ഒരു പൊട്ടു വെച്ച അമ്മ പാണക്കാട്ട് ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട അവിടുന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയാ ആ പാവങ്ങൾ കണ്ടത് പാവങ്ങളുടെ അത്താടികളായ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ ഇന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പരിശോധിക്കൽ റസൂറുള്ള കുട്ടികൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാത്തെ പാപ്പ വല്ലാത്തൊരു മുത്ത് കുട്ടികളെ വലിയൊരു മുത്ത് തുഹഫ എന്ന പത്ത് ബാല്യമുള്ള ഗ്രന്ഥം കാണാതെ ദർശ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ ചില്ലറ നേതൃത്വമൊന്നുമല്ല ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ തുഹഫ എന്ന ആ ഗ്രന്ഥം കണ്ട് വായിച്ചാൽ ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം കണ്ട് വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഖനം എത്രയാണെന്ന് അത് കാണാതെ ദർശ നടത്തിയിരുന്ന മുത്ത് 
കോളേജിലേക്ക് വിട്ട സമയത്ത് കോളേജിൽ പോയപ്പോ അവിടെ അവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ ജമുൽ ജവാബി അടക്കമുള്ള വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സബുക്ക് നടത്തി കൊടുക്കും തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് നടി മലയാള മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ പറവള്ള ഉസ്താദിന്റെ അരികിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ബഹ്റുപോലെയുള്ള ആടം കണ്ടിട്ട് പറവണ്ണ ഉസ്താദ് ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പയെ പഠിക്കാൻ പോയ മുതാലിമരുടെ മുതിരിസാക്കി പറവണ്ണ ഉസ്താദ് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു വർഷം ധീരി ദേവത്തുമായി പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഉള്ളാടത്ത പാപ്പയോട് നിങ്ങൾ ആരാണ് പറവണ്ണ ഉസ്താദിന്റെ ചോദ്യം പറവണ്ണ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലബയുടെ അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദർശനത്തിന്റെ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല നടത്തി നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല ഉള്ളാളത്ത പാപ്പ നടത്തുമ്പോ ഷംസുൽ ഉലമ കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ ഉള്ളാളത്ത പാപ്പയുടെ എൽമിന്റെ ആടം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരക്കിടാവാണ് ഉള്ളാളത്ത പാപ്പ കേരള മണ്ണിലെ പാവങ്ങൾക്ക് അത്താണിയായിരുന്നു പാകം തരലുമായിരുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ കുട്ടികൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഉള്ളാടത്തെ പാപ്പ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള മഹാരഥന്മാർ റസൂറുള്ളാന്റെ മക്കൾ പല പല വലിയ മഹബത്ത് അത് വലിയ പവർ ഉള്ള മക്കളുണ്ട് പല രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താന ഈ കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂടുള്ളവരുണ്ട് നല്ല വിനയമുള്ളവരുണ്ട് വിനയമുണ്ട് ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചൂടുണ്ട് എപ്പോഴും തണുപ്പുള്ളവര് പല ശൈലിയിലുമാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കുട്ടികളെ ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു താന തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര മക്കളിൽ പേര കുട്ടികളിൽ സാധാത്തുക്കളായ പൊന്നുമക്കളിൽ വല്ലാത്ത മുഖഫക്കായ ഒരു കുട്ടിയെ സ്മരിക്കുന്ന മജിൽസില നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിഞ്ഞില്ല നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവിടുത്തെ നടത്തും അവിടുത്തെ സംസാരവും അവിടുത്തെ രസകരമായ രംഗങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ വൈരത്തൂരു പാപ്പ അബ്ദുസ്ലാഹു സുറഹുൽ അജീസ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മദത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു താല ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ മക്കൾ പല വിധത്തിലും ഈ ഉമ്മത്തിന് മൽജ ആയി അള്ളാഹു താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈരത്തൂർ പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു പ്രത്യേക ജീവിത എന്നെക്കാളും അറിയുന്നവരാണ് ഈ സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള നിങ്ങൾ സദസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുമുള്ള ഉസ്താദുമാരും സാധാത്തുക്കളും ഉമറാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അധികപ്പറ്റാകും കാരണം ഒപ്പിയെടുത്ത പല ആളുകളും ഇവിടെയുണ്ട് വൈലത്തൊരു പാപ്പയുമായി നടന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്നു പറയട്ടെ നാട്ടുകാരെ സിയം വരെയുള്ള പാപ്പ അബ്ദുസാഹു സുറഹുൽ അജീദ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കുത്തുബുൽ ആലം സിയം വരെയുള്ള അബ്ദുസാഹു സുറഹുൽ അജീദ് സിയം വരെയുള്ള പാപ്പയുടെ നീണ്ട ഇരുപതോളം കൊല്ലം പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഉറപ്പ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം അവിടുത്തെ കൂടെ നടന്ന് അവിടുത്തെ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത വല്ലാത്തൊരു മുത്താണ് മഹാനായ വൈദ്യത്തൊരു പാപ്പ കത്തസുല്ലാഹു അജീസ് കൊണ്ടൂരുത്താദിന്റെ കൂടെ നടന്നതും കൊണ്ടൂരുത്താദിന്റെ അവസാന നിമിഷം ഷെയ്ഖുരയുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് സിയം വരുള്ള പാപ്പ ജീവിതകാലത്ത് അവിടുന്ന് കിടന്നിരുന്ന ആ കട്ടിലിൽ കിടത്തിയിട്ട് പത്തു കൊല്ലം അതേ കട്ടിൽ കിടന്നു കൊടുവള്ളിയിൽ പത്തു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് സിയം വരിയുള്ള വഫാത്താകുന്നത് നോക്കി നിങ്ങള് വഫാത്താകുമ്പോ കിടത്തിയതല്ല സിയം വരിയുള്ള പാപ്പ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കിടന്ന കട്ടിൽ കിടത്തി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ വൈരത്തൂർ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളി കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് വൈരത്തൂർ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് 
സിയും വരെയുള്ള പാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആ മഹാന്റെ പലതും ഒപ്പിയെടുത്ത സമ്പാദിച്ച പല ത്വരീക്കത്തുകളും ഹൃദയത്തിൽ എടുത്തു വെച്ച ഒരു മാണിക്ക കല്ലാടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലുത്തൊരു പാപ്പ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ മതത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ പലപ്പോഴും വേഗിയാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നതും അറിയാറുള്ളതും ഞാൻ പറയുന്നത് സിയും വരെയുള്ള പാപ്പ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ദെറുസിൽ ചാവക്കാട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച എന്റെ ഉസ്താദ് അവിടെയുള്ള ഉസ്താദ് സിയും വരുന്ന പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകും അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പാണ് സുബാനുള്ള നാട്ടുകാരെ ഒരു വല്ലാത്ത രംഗം അന്ന് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ബന്ധം അത് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി മൂപ്പര വീട്ടില് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വയസ്സായ ആളുണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് സിയുമൊരു പാപ്പയോടെ ഒരു വിഷമം പറയാനാണ് അപ്പൊ അയാളെ ഭാര്യന്റെ അപ്പുറത്ത് വിട്ട് നിൽക്കുന്നു അവരങ്ങനെ പോയി സിയും ഒരു പാപ്പാന്റെ ഹലറത്തിൽ എത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലറത്തിൽ എത്തിപ്പി ഈ വയസ്സായ ആള് പറയാ മോന് നാട് വിട്ടു വിട്ട് കൊറേ കാലായി മോന് നാട് വിട്ട മോനെ ഉള്ളൂ മോട് മോന് നാട് വിട്ടു പോയിട്ട് കൊറേ കാലായി അപ്പൊ ഉടൻ തന്നെ സി എം വരും പാപ്പ പറയ കാടും കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം ഇത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കട്ടത് കണ്ടതാണെങ്കിലും ഉസ്താദ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപദേശം തരുമ്പോ അത് പറയും കരീം ഉസ്താദ് ചാവക്കാട് കരീം ഉസ്താദ് ഉപദേശം തരും അപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങള് കാണും കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം ആ വയസ്സാൾക്ക് തിരിയുന്നില്ല സി എം വരും പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ അത്രക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ആളങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്ക അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആള് അവരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വയസ്സായ ആളും അയാളെ ഭാര്യ അതായത് വയസ്സായ ബാപ്പി ഉമ്മിയും രണ്ടാട് നടക്ക ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നടക്ക അന്നൊക്കെ ഒരു ഓട്ട വിളിക്കാനൊക്കെ പരിധി ഉണ്ടല്ല അങ്ങനെ നടക്ക ഞങ്ങളും നടക്ക ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും നടക്ക അപ്പൊ ഈ വയസ്സായ ആളും ഈ തള്ളി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ റോഡരികിൽ ഉണ്ട് മുടിയൊക്കെ ചടകുത്തി ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന വയസ്സാണ് ഒന്നും അറിയൂല എന്നാണ് നഖ മുറിച്ചിട്ട് കാലത്രേ അറിയില്ല മുടി വെട്ടിയിട്ട് മീശ വെട്ടിയിട്ട് താടി വെട്ടിയിട്ട് അത്രയായി ഒന്നും അറിയില്ല റോഡരികിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും കാക്കാ കാക്കാ പത്ത് ഈസേരോ ഇയാൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പത്ത് ഈസേരോ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യാണ് വയസ്സായ ഉമ്മാരെ കണ്ട ഉമ്മ അമ്മ പത്ത് ഈസേരോ അപ്പൊ ഇയാളോട് ഉസ്താനോട് ചോദിക്കണ്ട് കാക്കാ കാക്കാ പത്ത് ഈസേരോ അതേപോലെ ഈ വയസ്സാണെന്ന് വെച്ച് കാക്കാ കാക്കാ പത്ത് ഈസേരോ അപ്പൊ അയാളൊന്നും കൊടുക്കണ കോലൊന്നുമില്ല അവസാനം ഈ തള്ള ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഉമ്മ അമ്മ പത്ത് ഈസേരോ വെച്ചു അപ്പൊ സ്വന്തം തള്ളയാണ് ഈ വരുന്നത് ഇത് മകനാണ് ഈ മകന്റെ ഒരു ശബ്ദം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും തള്ള കേട്ടാൽ തള്ളക്ക് തിരിയും ഉമ്മ അമ്മ പത്ത് ഈസേരോ അപ്പൊ ഈ തള്ള നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം മകനാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക മഹാനായ സിയും വരുന്ന പാപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് കാണും കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോ സിയും വരുന്ന പാപ്പ ഞാൻ ഒന്ന് നേരിൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പോയി കണ്ടത് കൊണ്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം സിയും വരുന്ന പാപ്പ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമുക്കൊന്ന് എവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂല സിയും വരുന്ന പാപ്പയുടെ പലതും ഒപ്പിയെടുത്തൊരു വല്ലാത്ത മുത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൊരു പാപ്പ അവിടുത്തെ ജീവിതം പലപ്പോഴും ഉസ്താദുമാര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ലളിതമായ ജീവിതം എന്താണെങ്കിലും ശരി അതിനൊക്കെ അതിനപ്പപ്പം മറുപടി കൊള്ളു അവിടുത്തെ ജീവിതമൊക്കെ നമ്മുടെ വൈലത്തൂര് പ്രദേശത്തിൽ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട കഴിവില്ലാനിട്ടൊന്നല്ല കഴിവില്ലാൻ എന്റെ അറിവിൽ ഒരു ആചര്യ പാപ്പ പാപ്പാക്ക് നല്ലൊരു വാഹനം എടുത്ത് എട്ടേറ് പാപ്പാക്ക് ആ വാഹനം വേണ്ട പാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഏത് വാഹനം എടുത്തു കൊടുക്കാം മൊഹിബീങ്ങളായ ആജിമാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ നടത്തൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങള് ദുനിയാവിന്റെ കോല അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയും സിയം വരുന്നപ്പ എല്ലാതെ ചോദിച്ച സിയം വരുന്നപ്പ അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്നും പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി അവിടുത്തെ ജീവിതം ഞാൻ ഇവിടെ പാപ്പയുമായി സുബാനുള്ള വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരും മറ്റൊക്കെ ഞാൻ സിയം വലുത് പാപ്പ അല്ല വലുത്തൊരു പാപ്പയെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം അത്ഭുതകരമായ രംഗങ്ങള് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി പക്ഷെ നാളെ ഇവിടെ അനുസ്മരണ സമ
നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടുത്തെ ജീവിതം സീവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈരുത്തുപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ കൃത്യനിഷ്ഠത സമയത്തിലെ കൃത്യനിഷ്ഠത എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീയങ്ങൾക്കും ഹാജിമാർക്കും ഉമറാക്കൾക്കും കൊത്തി വെക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കൃത്യനിഷ്ഠത എന്താണോ രണ്ടു മണി രണ്ടു മണി സമയത്തിന് വിലയുണ്ട് സമയത്തിന് വലിപ്പമുണ്ട് സമയമെങ്ങാനും നമ്മൾ അരികുന്ന പോയ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് എത്ര വലിയവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും വൈലത്തൊരു പാപ്പ ഞാൻ പറയണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് ഇടക്ക് പറയട്ടെ മഹാനായ കുത്തുബുസമാൻ മമ്പ്രത്ത തങ്ങളുടെ ചാരത്തില്ല സ്വലാത്തിലെ ആ മജിലിസിലെ ആ ഇരുത്തം ഈ പോകുന്ന പോയ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് വൈരത്തൂര് പാപ്പ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വ്യാഴാഴ്ച മകരുബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും മമ്പുറത്ത് എത്തും ആ സ്വലാത്ത് അവിടുത്തെ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായി ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരുത്തം ആ നടത്തം ആ വരവ് ആ ബസ്സിൽ പോകുന്നതും ബസ്സിലെ വരവുകളും ആരെങ്ങും ഓർത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് ഞാൻ അർഹനല്ല പറയാൻ എത്ര വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് മമ്പുറത്ത് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യമായുള്ള ഒരു വലിയ സ്വലാത്തല്ലത് വലിയ സ്വലാത്തിന്റെ അൽക്കയാ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി അവിടുന്ന് അവിടെ പോകും അവിടെ സുബാനല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഷെയ്ഖുനാക്കുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തോടുള്ള ഒരു മഹബത്ത് വൈരുത്തുപ്പാപ്പാക്ക് വേറെ ഒന്നാണ് അത് പറയും എന്റെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഖാഫിയാളൊക്കെ എന്തിനറിയാം അത് ആ മുത്തിന്റെ കൂടെ നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിക്കോളും കുട്ടികളൊക്കെ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തും അവിടെ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അതിന് വിടുക ഞാൻ ഉള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈരുത്തുപ്പാപ്പ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ മക്കള് സഖാഫികളാക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് ഉള്ളാടത്തെ പാപ്പയുമായും ഷെയ്ഖുനയുമായുള്ള ബന്ധം അത് വേറെ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മമ്പുറത്ത് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ കേരള യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുമായി അത് ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും എത്ര അകലമൊന്നും വന്ന് അത് ആ ഹൽത്തയിൽ കൂടിയിട്ട് പോയ രംഗവുമുണ്ട് മമ്പുറത്ത് പതിവാക്കിയ രംഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി മമ്പുറത്ത് സ്വലാത്ത് എത്ര കാലായി നാട്ടുകാരെ വൈരത്തൊരു പാപ്പ മമ്പുറത്ത മക്കാമിലിങ്ങനെ ആ പരിസരത്ത് പോയി ഇരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ആരാണ് കാണാത്തത് ആരാണ് അറിയാത്തത് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ചിട്ടയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സൂചന സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർ നമ്മളെ വൈരുത്തുരങ്ങാടിയിലൊക്കെ അറിയാം വൈരുത്തുരങ്ങ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് അതുപോലത്തെ അത് വേറെ ശൈലിയാ ബാപ്പുസ്താദ് ഇങ്ങനെ നടക്കും ചിലപ്പോ എല്ലാരും കൂടി ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല ഒരു മഹാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കണ വെച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പഴയ ഓഹോ അപ്പൊ വൈലത്തൊരു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്താദ് പറയാ മൂല്യമാരെ കിബിറിന് വക്കാറുങ്ങ വക്കാറ് നടക്കണ്ടേ വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മളെ ബാപ്പുസ്താദ് പറയാ മൂല്യമാരെ കിബിറിന് വക്കാറ് എന്നാ പറയാലേ ഓഹോ അതോടെ തന്നെ അത് വല്ലാത്തൊരു പാടാ വേറെ ശൈലിയാ എന്നാ വൈലത്തൊരു പാപ്പയുടെ നടത്തം സാധാരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം മുതലാളി ആണെങ്കിലൊക്കെ ഏതു മുതലാളി ആരാടൊരു ധീരനോടുള്ള ഹബ്ബുണ്ടോ അതുപോലെ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള മഹബത്തുണ്ടോ എന്നാ അവരോടൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നലിമ്പരിയൊക്കെ കാണിക്കും ഒരു മുതലാളി എന്ന നിലക്കാട് ഏത് മുതലാളി അടാർ അത് വിഷയാക്കൂല വൈരുത്തൊരു പാപ്പാറി ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല വിഷയത്തിന് ആരട ഈ നാല് ഇട വിളിച്ചാൽ തന്നെ അത് തീരും ചെയ്യും അത് ആരെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും ശരി സാധാരണക്കാരോടുള്ള ആ ബന്ധവും മന്ദ ബുദ്ധിക്കാര് മന്ദ ബുദ്ധി സുബഹാനുള്ള മാമ്പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയ വിട്ടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ബഹുമാനപ്പെട്ട പുപ്പാപ്പാന്റെ കാട്ടിക്കുട്ടലുകള് അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓരോ കൂടെ പോയിരിക്ക അവരോട് ചൊരിച്ചും കളിച്ചും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്ക ഒന്നുമില്ല വിഷപ്പുണ്ടോ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്ക എന്താ അറിയങ്ങള് അവിടെ ഓരോ കൂട്ടം ഒരു എന്താ ഒരു തമാശ കളി 
മന്ദ ബുദ്ധിക്കാരും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ അവരുള്ളൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു ഉപ്പാപ്പയുടെ അതിലുപരി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉസ്താദുമാരെ സംഘ കുടുംബങ്ങൾ സംഘ പ്രസ്ഥാന കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എസ് വൈ എസ് ഒരു കാലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂർ ഉപ്പാപ്പ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാത്തുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട് വൈലത്തൂർ പാപ്പ അവിടുത്തെ വളർച്ചയും അവിടുത്തെ നടത്തും ഉയർച്ചയും എല്ലാം പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ആയുസ് കളഞ്ഞ മഹാനാണ് വൈലത്തൂർ പാപ്പ അവിടുത്തെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവർ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആ പരിപാടി വേറെ പരിപാടി അത് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ പോകൂല വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോവില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ ചെന്നിട്ട് പാപ്പ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് നാ ഇത്ര ടൈമിൽ തുടങ്ങോ ഞാൻ അവിടെ എത്തും റെഡി ആളവിടെ എത്തി എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും അതും ചിലപ്പോ വാഹനം വിടത്തെ അതൊന്നും ചർച്ച അല്ല എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലോ അത് അതിലേറെ പ്രശ്നമാണ് അതാരി എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാം വല്ലതും പോക്കത്തിലിട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊടുക്കും തിരട്ടേത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതാ കുട്ടികൾ എന്ന് നിൽക്കല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മക്കളാണ് പ്രസ്ഥാനം അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള തന്നെയാണ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് കടിച്ച ഒരാളെയും അള്ളാഹു താല ഉയർത്തിയ പാരമ്പര്യം ഇല്ല ആരാണെങ്കിലും ശരി പ്രസ്ഥാനത്തോടും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തോടും കളിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും വിജയിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് പറയും പ്രശ്നമാണ് എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ശരി എത്ര കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തോടും നേതൃത്വത്തോടും കളിച്ച അത് സൂഉൽ അതബാണ് സൂഉൽ അതബ് എന്ന് പറയുന്ന കുരുത്തം കിട എന്ന് പറയും കുരുത്തം കിട എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത വിഷയം അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ കുറെ അകലെയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ എന്റെ ഒരു പ്രതി എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ഞങ്ങള് നല്ലോട അടുത്ത് കിരുത്ത് എന്നിട്ട് അവർ നല്ലോണം പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ കുറെ അകലെ ഇരിക്കണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങള് ശരിക്കും മുഖം ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുവിട്ടണ്ടേ ഏ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉറങ്ങൊന്നും ചെയ്യലിട്ട ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഒക്കെ നിർത്തുന്നത് ഇൻഷാ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു ഒന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അടുത്തിരിക്കാണെങ്കിൽ വടിയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അത് നിങ്ങളെ മനസ്സൊക്കെ ഞാൻ റെഡി അതിലെ വടിയൊക്കെ ഒരിക്കല അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങല അപ്പൊ ഏതാനും ആവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തോടും നേതൃത്വത്തോടും കടിച്ച അത് ശാപമാണ് കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ല അത് വല്ലാത്ത പണ്ട് പഴയ ആളുകളൊക്കെ പറയും മൂന്ന് സാധനം കെട്ട ഒന്നിനും പറ്റൂല ഒന്ന് കുമ്പളങ്ങ കിട നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല കുമ്പളങ്ങ കിട കുമ്പളങ്ങ കെട്ട പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല നല്ല റാത്തേക്കല്ലേ ഈ കസൽ വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ മുമ്പിൽ അത് നല്ല എന്നാ ഒരു ബർക്കത്താണല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് നമുക്ക് നിർത്തിയാ പോരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേര് കഠിനത്തോളം കൂടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ഇൻഷാ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭയം പറയാം നമ്മൾ അമ്മിൽ തന്നെ അപ്പോ മൂന്ന് സാധനം കെട്ടാ ഒന്നിനും പറ്റൂല ഒന്ന് കുമ്പള കഴിഞ്ഞിടത്തോളം അടുത്ത് വന്നിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പൊ മടുപ്പും വെറുപ്പും തോന്നും അപ്പോൾ പോയിക്കോളൂ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷമം തോന്നൂല എല്ലാരും പോയാൽ നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ളൂ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാരും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏതാലാവട്ടെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മൂന്ന് സാധനം കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല ഒന്ന് കുമ്പളങ്ങ കെട രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് സക്കാബിസ്ത കോടിമുട്ട കെട കോടിമുട്ട കെട ഒന്നിനും പറ്റൂല മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് കുരുത്തം കെട കുരുത്തം കെട കുരുത്തം കെട്ടാണ്ടല്ല കുമ്പളങ്ങ കെട്ട വലിച്ചെറിയാ കുരുത്തം കെട്ട വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റുക വലിച്ചെറിയാനും പറ്റൂല അത് വല്ലാത്തൊരു അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മൂമിനിയങ്ങൾ അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ കുരുത്തം കെട്ട വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് ആരുടെയും കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങരുത് ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കുരുത്തക്കേട് പോലെ നമ്മൾ വാങ്ങരുത് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറെ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയ അത് ജീവിതത്തിൽ കാണും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എത്ര പൊന്തിയാലും അത് മുളച്ചിങ്ങനെ കാണും കുരുത്തക്കേട് അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ
എട്ട് പത്ത് സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചില നാട്ടിലൊക്കെ പത്ത് കൊല്ലായി പത്ത് കൊല്ലൊരു നാട്ടിലെ ആരാ ഒരു ഉസ്താദ് പത്ത് കൊല്ലായിട്ട് ഒരു ഉസ്താദാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു കൊല്ലം പത്ത് ഉസ്താദാറിനാല ആ നാട്ടിന്റെ മഹിമ തരുന്ന അപ്പ തിരി ആ നോടിന്റെ കോലെന്താ തിരി ഒരു കൊല്ലായപ്പോഴേക്ക് പത്ത് ഉസ്താദ്മാരായി അല്ലെ പതിനഞ്ച് ഉസ്താദന്മാരായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് വേറെ തന്നെ കത്തിരി എന്നാൽ ഇയാളൊരു എട്ട് പത്ത് സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊല്ലായപ്പോഴേക്ക് നിന്നു ആർക്കും പിടിക്കില്ല അപാര കഴിവുള്ളാണ് നല്ല പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ളാണ് ആർക്കും പിടിക്കില്ല അവസാന ആളുകൾ നാട്ടിലെ ജോലി നിർത്തി ഗൾഫിൽ വിട്ടു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ തോന്നു നാട്ടിൽ വന്നു കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എന്താ ഹബീബേ എന്താ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര കഴിവുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ പോയി ഗൾഫ് പോട ഞാൻ കുറെ കളിയാക്കിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഏർപ്പെടെ വെച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞ അലഹമ്ദില്ല അലഹമ്ദില്ല നല്ല റാഹത്തിലാണ് കിത്താബ് കുത്തുബ് ഖാനിൽ കിത്താബ് എടുത്തു കൊടുക്ക ഒഴി വിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ കിത്താബ് നോക്കാർ ഞാനും വിചാരിച്ചു കാര്യത്ത് പറയാൻ നിട്ടാ അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ ചെന്നപ്പോ ഇയാളെ കണ്ടു ഗൾഫിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് യാത്ര പോകുമ്പോ ഇയാളുടെ റോഡ് അടിച്ചു വരുന്നു റോഡ് അടിച്ചു വരുന്ന കണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ പോണു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പരിചയമുള്ള മുഖ തോന്നിട്ട ഒരു ഇഷാറിന്റെ അവിടെ സിഗ്നലിന്റെ അവിടെ വാഹനം നിർത്തിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പരിചയമുള്ള മുഖ തോന്നു ഇഷാറ കടിഞ്ഞേക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങി അയാളൊന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഇയാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അയാളെ കരച്ചു കണ്ടപ്പോ എന്റെ കൽപ്പ് പൊട്ടി എന്തായാലും ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള ജ്യേഷ്ഠാനജന്മാരല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കരച്ചിൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി നിങ്ങളല്ല കിതാബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ആളെ കരച്ചിൽ നിർത്താന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പണി എന്തപ്പോ ഇവിടെ റോഡ് അടിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ പറയാ ഞാൻ വന്നത് മുതൽ ഇതാ പണി ഒന്നും റാഹത്ത് കിട്ടണില്ല എന്ത് നല്ല ജോലി കിട്ടണ ഒന്നും കുരുത്തം കിട്ടില്ല ആർക്കും പിടിക്കണില്ല ഈ റോഡ് അടിച്ചു വരെ നിർത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതെന്റെ മനസ്സിന് വേദന അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ് ഇയാൾ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തോ ഒരു പന്തികേട് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായി ഞാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഉപ്പാനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഈ മനുഷ്യനോട് പറയാ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ ഉപ്പാന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉമ്മാനെ അത് അത്രയില്ല അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഉസ്താദുമാരെ വരെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ലാണ് അവസാന ഇയാള് പറയാ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്ക് ഒരു ഹറഫ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച അവരെ രംഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നല്ല തടിയുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കട്ടി ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ മനുഷ്യനോട് പറയാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വാക്ക് അവര് അനുഭവിച്ച അനുഭവം ഞാൻ പറയാം കേട്ടുകളിവിയല്ല അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാൾ ടീച്ചറെ കട്ടി ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ചിരിച്ചു എന്റെ ടീച്ചർ കരഞ്ഞു എന്റെ ടീച്ചർ തലതാറ്റി മേശമ പിന്നെ തല വെച്ച് അങ്ങനെ കടന്നു പിന്നെ അന്ന് എന്റെ ടീച്ചർ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ അത് നികത്താൻ കഴിയൂലട്ട ആ ടീച്ചർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം വഴി കാണണം അത് മുസ്ലിം ആവട്ടെ അമുസ്ലിം ആവട്ടെ ഒരു മാഷാവട്ടെ ഉസ്താദാവട്ടെ ആരോ ആവട്ടെ എന്റെ യുവാക്കളെ അരുത് അരുത് കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം എത്ര നല്ല തറവാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എങ്ങോട്ട് പോയാലും അവിടെ ഒരു കുരുത്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് തുടങ്ങിയാലും കുരുത്തം കിട്ടില്ല എന്തിലേക്ക് കടന്നാലും കുരുത്തം കിട്ടുകയില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം കുരുത്തം കിട അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തോടും നേതൃത്വത്തോടും കളിച്ചാൽ ആരാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പിക്കാനുള്ള വാക്കല്ല മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറയാ പ്രസ്ഥാനം മഹാനായ വരിയുള
അപ്പൊ തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് കാതുരോലേരെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോ കുണ്ടോരുസ്താദ് ഓരോ ചാപ്പരങ്ങാടി ബാപ്പോക്കാനെ കാണാൻ പോകാറ് അപ്പൊ തിരുവങ്ങാടി ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ ബാപ്പോക്ക വിളിച്ച് വിളിച്ച് ആ മഹാൻ ഇപ്പൊ ബാപ്പോക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ തിരുവങ്ങാടി ബാപ്പുസ്ഥാനെ കുറെ ആൾ ചെമ്മാട് പരിസരത്തൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളപ്പാ ചെമ്മ തിരു പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ ബാപ്പോക്കാന്ന് വിളിക്കും ഒരിക്കൽ ബാപ്പോക്ക് വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ മഹാനെ വലിയൊരു ആരിമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരുവങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താ പറയാ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ബാപ്പോക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഉസ്താദും വലിയൊരാക്കണ്ട ബാപ്പോക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ബാപ്പോക്ക് തന്നെയാണ് അതൊരു സന്തോഷ നാട്ടേറെ കാന്നൊക്കെ കൂട്ടി വിളിക്കണത് അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അപ്പൊ വൈലത്തൂർ പാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്താദ് ചോദിച്ചു കാതറോലേരെ എന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ബാപ്പൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആ മഹാനും ബാപ്പൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചാപ്പരങ്ങാടി പാപ്പാലേ ഇപ്പോളാ കുണ്ടൂരുസ്താദ് നിട്ടുന്നത് കുണ്ടൂരുസ്താദ് പോയി തിരൂരങ്ങാടിന്ന് ബസ് കയറി പോയി ചാപ്പരങ്ങാടി എത്തി ഉപ്പാപ്പാന്റെ അരികിൽ ചെന്നപ്പോ ചാപ്പരങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പ ആ കുണ്ടൂര് കാതറാക്ക അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എങ്ങനെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂരുസ്താദ് പറയാ അന്നാരാണ് ചാപ്പരങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പ ശരിക്കണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു അന്നു മുതൽ ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചു ചാപ്പനങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഉപ്പാപ്പയാണ് ഉസ്താദിനെയും ഇന്നും നമ്മുടെ മുത്തായ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ മുത്തിനെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ചാപ്പരങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനവും നേതൃത്വവും അത് വല്ലാത്ത കടുകട്ടിയാണ് എസ് വൈ എസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം എസ് എസ് എഫ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം എസ് എസ് എഫ് കാരെ നിങ്ങൾക്ക് അരശിന്റെ തടലുണ്ട് വടകര ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അരശിന്റെ തടലുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ പറയും രാജ്യത്തിന്റെ പറയാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് സംഘടനക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫ് ആണ് എസ് വൈ എസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ശൈലി ഉണ്ട് അത് സംഘടനക്കാരാ സംഘടനക്കാരെ സംഘടനക്കാരൻ കളിച്ച കളി തീക്കളിയാണ് കാരണം മഹാന്മാരരികിലൊക്കെ എത്തും ആരാണെങ്കിൽ ഭവിഷ്യത്ത് അങ്ങ് തിരിയും പ്രസ്ഥാനത്തോട് കളിക്കരുത് സംഘടന അതിനോട് കളിച്ച ആ കഥ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത് മഹാന്മാരിലേക്ക് ചെന്നെത്തും ഏതായിരുന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവർത്തകരോട് പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തോടുള്ള മഹബത്ത് വൈരത്തൊരു പാപ്പാക്ക് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇവിടെയുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ പ്രവർത്തകരും പറയും ആരാണ് വൈലത്തൊരു പാപ്പ വൈലത്തൊരു പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു എസ് വൈ എസ് കാരും പറയും എസ് എസ് എഫ് കാരും പറയും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ നോട്ടവും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും അവിടുത്തെ ശൈലികളും ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പത്ത് പൈസ നിങ്ങള് പറയും മുതലാളിമാരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആജിമാരൊക്കെ പാപ്പാനെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ശൈലികളൊക്കെ അറിയാല ഒരു പത്ത് പൈസ ഒരാൾ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മോഹിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നെങ്കിൽ കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹം ആ ഒരു ദുനിയാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അങ്ങനൊന്നുണ്ടോ കഴിയൂല ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റൊരാളിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നൊരു കൊതി വൈരത്തുറപ്പാപ്പാനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ തിരിയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാനത് ചെയ്തത് എന്താ തിരയാ അത് കൊണ്ടു കൊടുത്തോട് അപ്പൊ കോലെന്താ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മളെങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കാൻ ഏതാനും അള്ളാഹു താന അവിടത്തേക്ക് ദറജ ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു സംഘ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം വേദിയിലുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ചെറുഷോല ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താന അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ മഹത്തായ
പഠിച്ചവനെ അവിടുത്തെ ദറജ് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ ദറജ് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ സ്മരിക്കാതെ വൈദത്തൂര് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭാവത്താത് ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിത മുത്തുകളുടെ മഹാഗുരു ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരമാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശോലുസ്താദിന്റെ മകൻ ബാക്കബി ഉസ്താദ് അഥവാ ഇന്ന് മറുക്ക് ചില മുതിരിച്ചു കൂടിയായ ജലീൽ ഉസ്താദിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹമീദ് ബാക്കബി ഉസ്താദ് ബാക്കബി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു വേദനാജനകമായ രോഗം വന്നത് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ചാലറിയാം വേദനാജനകമായ രോഗം വന്നിട്ട് പിടിപെട്ട് ഒരു വയറു വേദന പിടയുന്ന രംഗം മക്കളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു മകന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കണ്ടിട്ട് വാപ്പ കരയ ചൊറുസോലുസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ടല്ല ചൊറുസോലുസ്താദ് അത് വല്ലാത്തൊരു മുത്തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പ അങ്ങ് തീർത്തുവാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ചൊറുസോലുസ്താദ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് പലതും പല മരുന്നുകളും പല രൂപത്തിലും ഒന്നും ഫലം കാണുന്നില്ല ബാക്കബിസ്താദിന്റെ ശൈലി കണ്ടിട്ട് ചെറുസോലുസ്താദിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടി അവസാനം പറഞ്ഞ വൈരത്തൂർ തങ്ങളത്തൊന്ന് പോകാർ വൈരത്തൂർ ചെറുസോലുസ്താദ പറയണത് വൈരത്തൂർ തങ്ങളത്തൊന്ന് പോകാർ കാട്ടിക്കൂട്ടലൊക്കെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഞങ്ങള് അത് ചില മഹാന്മാര് പറയും വൈരത്തൂർ തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നിട്ടോ പിന്നെ അതങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങ് വെള്ളത്തിലാക്കാ എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഹൈബത്ത് വരാതിരിക്കാനെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടൽ വലിയ വലിയ ആലിമിങ്ങള് നെഞ്ചിലേറ്റ മുത്താണ് വൈരത്തൂർ പാപ്പ ചെറുശോരുസാദ് പറഞ്ഞു വൈരത്തൂർ തങ്ങളത്ത് പോയോ പോക പോയി വൈരത്തൂർ പാപ്പാന്റെ അതിർത്തി ചെന്ന ഉടനെ ചെറുശോലുസ്താദ് അതിരുവിട്ടങ്ങ് കരഞ്ഞു അതിരുവിട്ടങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പിടുത്തം വിട്ട കരച്ചില് പിന്നെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോന്റെ അവസ്ഥ മോന്റെ അവസ്ഥ രോഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി പേടിക്കണ്ട അതൊക്കെ മാറ്റ അതൊക്കെ പോയി മാഷാ അല്ലോ അവിടുന്ന് ഉസ്താനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ബാക്കബിസ്താദ് ചെറുശോൽ ഉസ്താദിന്റെ മോന്റെ ആ വേദനാജനകമായ രംഗം അവിടുന്ന് ശമനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കള വടിയും കെടുക്ക ഒരുങ്ങിയാൽ അവിടുന്ന് വടി ഉണ്ടാക്കും ഒരുങ്ങണം ഏറ്റെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വടിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല്ല വനത്തൊരു പാപ്പയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ചെറുശോൽ ഉസ്താദിന്റെ മാനക്കുച്ച കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിവിടെ ഒന്നിടെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങളെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ ഹജ്ജ് സെല്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ പോകുന്ന ഹജ്ജ് സെല്ല് എസ് വൈ എസിന്റെ ഹജ്ജ് സെല്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അറഫ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഒരു ഹാജി നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ഒരു അമീറ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അന്ന് പൊസോട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയാണ് ചീഫ് അമീർ അന്നത്തെ ആ കൂട്ടത്തിലൊരു അമീർ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇതിന്റെ സംഘാടകരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നായിരുന്നു പറയുന്നില്ല അപ്പോ വിഷയം പറയലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഹജ്ജിൽ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഹാജിയെ കാണാനില്ല അറഫയിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കാണുന്നില്ല അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അന്നുള്ള ഒരു അമീറ് ആ അമീറ് മക്കത്ത് വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈരത്തൊരു പാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈരത്തൊരു പാപ്പ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഖുനയോട് പറഞ്ഞ അപ്പ പറയും വൈരത്തു തങ്ങൾത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ വൈരത്തു തങ്ങൾത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശൈലുണ്ട് നിങ്ങൾ എ പി സ്ഥാനോട് പറയാം ഞാൻ ആരാത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ഒരു ശൈലി വേറെ ചില പദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ഒരു ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ സംസാരം എന്ന് കൂട്ടിക്കോളി അങ്ങനെ പോയി രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതല്ലേ എസ് വൈ എസിന്റെ ഹജ്ജ് സെല്ലല്ലേ അതിന്റെ പവർ ചെറുതൊന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊരു ഹാജിയെ കാണാതെ വന്നപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളി ഈ വാപ്പയുടെ മക്കളുടെ വിളി ആകെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്ഷീണം നേരെ പോയി വലുത്തൊരു പാപ്പ എന്ന് ഹറമ്പിൽ മക്കത്താ ഉള്ളത് മക്കത്തുണ്ട് അവിടെ ചെന്നു പാപ്പ എസ് വൈ എസ് ഒരു ഹാജിനെ കാണും നല്ല മറിച്ച് ചീത്ത ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട്
ആളുകൾ ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അമീർമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്താ വരുത്തൊരു പാപ്പ പറഞ്ഞതറിയോ യുവാക്കളെ കരയണ്ടടാ പേടിക്കണ്ടട പറയടാ പോയിട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് മിനയിലെ ഹൈമയിൽ അയാൾ കാരി വരുന്ന ഈ ഹാജി നാലു മണിക്ക് ആ വന്ന രംഗും പോയ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നാലു മണിയായപ്പോ എസ് വൈ എസിന്റെ ഹൈമയിൽ ഉണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കാരി വരുന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ ഹൈമയിൽ കൃത്യം നാലു മണിക്ക് അത് കൈ പിടിച്ചു വന്നതും പിടിച്ചവരും നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകരിലുണ്ട് ഒരമീറ് ഈ സംഘാടിൽ പെട്ട ആളായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഹജ്ജിന് അന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് എസ് വൈ എസിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേര് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരില് എസ് വൈ എസിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നാളെയാണ് ടിക്കറ്റ് അത് മുൻകൂട്ടി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയല്ലേ നേരത്തെ എടുത്തില്ലെങ്കിലല്ലേ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുൻകൂട്ടി എടുത്ത സുദീകാജി കാശ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചു അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ടു റുപ്യ അങ്ങനെ കുടുങ്ങാതിരിക്കുള്ള വഴി അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചു അവസാനം നാളെ പോകണം പക്ഷെ ഇന്ന് വിസ അടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഹജ്ജ് സെല്ലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകരാണ് മൊയ്ദു സഖാഫി മൊയ്ദു സഖാഫി ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോ ഇന്ന് അടിച്ചു കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ ടിക്കറ്റ് ആണ് ക്യാൻസൽ ആയ അതിന്റെ നഷ്ടം കുറച്ചൊന്നല്ല നേരെ വിളിച്ചു വൈലത്തൂരിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കടയിൽ ഇരിക്കുന്ന വൈലത്തൂർ പാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് പാപ്പാ നാളെ ടിക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലാണുള്ളത് ഇന്ന് വിസ അടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല അടിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നഷ്ടം കുറച്ചൊന്നല്ല വൈലത്തൂർ പാപ്പ പറയാ ഇന്ന് അടിച്ചു കിട്ടടാ ഇന്ന് മുഴുവൻ അടിച്ചു ഒരു നിലക്കും പ്രതീക്ഷല്ല അവിടുന്ന് വിട്ടു ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടു ഒന്ന് കിട്ടൂല പിന്നെ നാളെ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോകാനിട്ട് കഴിയൂല അപ്പൊ വൈദത്തൂർ പാപ്പ പറ ഇന്ന് കിട്ടടാ അന്ന് മുഴുവനും രാത്രി ഒൻപത് മണി ആയപ്പോഴേക്കും മുഴുവനും അടിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ രംഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള ഒരു ഹുബ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂടി പോകുന്ന ഹജ്ജ് ചെല്ലോടുള്ള ആ മഹബത്തും വൈലത്തൂർ പാപ്പയുടെ അവിടെ വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുക്കും എടുത്താ പിന്നെ അതിന്റെ ഫലക്കെ അത് വേറെ തന്നെ രൂപത്തിൽ കാണും ചെയ്യും അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് ദറജ ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദറജ അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പല ആളുകളും മല്ലിട്ടു മല്ലിട്ടവരോടൊക്കെ ഞാനവനെ ഇരുത്തൂടാ അങ്ങനെ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഇരുത്തൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്കണ്ട അറിയാം അറിയുന്നവർക്കണ്ട അറിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പാടന്ത്ര മർക്കസില് അവിടെ നിന്ന് എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ബനാത്ത് തുടങ്ങി പെൺകുട്ടികൾ തല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ത്താൻ തല്ലു പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്താ പറയാ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ചുമരിടിക്കുന്നതും മതിലിടിക്കുന്നതും അവസാനം കൂടി എല്ലാം മുട്ടി എല്ലാം മുട്ടിയപ്പോ നേരെ വിളിച്ചു പാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരേ പിന്നെ ശൈലി വേറെ മാറ്റി എന്ന് പറയണെ നമുക്ക് കനറിയില്ല പാപ്പാന്റെ കനം തിരിയില്ല ഔലി ഔലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചില ശൈലിയിലേ പാപ്പാന്റെ കതിര് തിരിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വന്നു നാട്ടുകാരെ വന്നിട്ട് ഗൈച്ചിന്റെ അവിടെ അവളെ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അവളെ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടി പിടിച്ചു കെട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കി പുറത്തോട് ചോദിച്ചറിയാം പിടിച്ചു കെട്ടി ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചു കെട്ടി പിടിച്ചു കെട്ടി പിന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു അഴിച്ചിടൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിരാന്തളകളും ഭ്രാന്തളകളും കൂക്കി വിളിക്കലും ഒന്നും പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നും എന്റെ ദർശിൽ വന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നാം ദർശിൽ ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലിയ മുഹമ്മദ് ആ സൂറത്ത് ആ ആയത്ത് അതവിടെ ഓതിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഓതുക അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ എന്റെ കല്പ് പൊട്ടു ദർശിൽ ഉണ്ടായ അന്ന് തൃശൂരാണ് ദർശ നടത്തുന്നത് മനസ്സ് പൊട്ടി പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുട്ടികളൊക്കെ തകിടം പറഞ്ഞു മാനസികമായി നമ്മളും തളർന്നു ഒരു വല്ലാത്ത മൂച്ചിപ്രാന്ത് സെഹർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഉപ്പാപ്
ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു സന്തോഷ രംഗം പറയാം പിന്നെ ആ ദർശിൽ ഞാനൊരു വേദന ദർശ്യ വിഷയത്തിൽ ഇന്നും നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കുട്ടികൾ ദർശ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ദർശ് വല്ലാത്ത വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ദർശ് നിർത്തിപ്പോണോ പൂട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോണോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോയി ഒറ്റക്ക് നട അതുവരെ ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്തോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ അടക്കം വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയത്തൊരു പാപ്പ അള്ളാഹുടത്ത ദറ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ദാരിമി ഉസ്താദ് എടക്കര ബാപ്പുട്ടി ദാരിമി ഉസ്താദ് പുറത്തൂര് ദർശനത്തുന്ന ഒരു കാലുണ്ടായി പുറത്തൂര് ദർശനത്തുന്ന ഒരു കാലം ഞാന് അന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നീലഗിരി ജില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ കാര്യദർശിയാണ് ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടത്തെ ഇളക്കം കണ്ടിട്ട് ഓടി മുത്താലിമ ഞാനത് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമാണ് ഞാൻ ഉസ്താദ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പോയപ്പോ മുത്താലിമീങ്ങളിളക ശൈത്താമാരാണ് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇളക ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഹയാത്തിലുണ്ട് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ദർശ് പോയി നോക്കുമ്പോ ഈ ഇളക്കം കണ്ടത് അവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ദർശിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മനസ്സ് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ വാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എടക്കര വാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാത്ത കഴിവുള്ള വലിയ മഹാന്മാരാണ് നല്ല കിതാബ് തിരിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് വാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ അവിടെ അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ ഇളകിയപ്പോഴേ ഇളകിന്ന് കണ്ടപ്പോ അത്താണി എല്ലാവർക്കും അന്നും അത്താണി വൈലത്തൊരു പാപ്പ തന്നെയാണ് വൈലത്തൊരു പാപ്പ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ശരിയാക്ക അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവന്നു കുടുങ്ങിയ പിന്നെ അങ്ങനല്ലേ അല്ലേ അല്ലെ അജുമാരെ കുടുങ്ങിയണ്ടല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്പൊ പാപ്പ വരുന്നത് വെയ്യെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ വൈലത്തൊരു പാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ മുറ്റാലിമിങ്ങൾ ചെന്നു അപ്പൊ പറയാ അവിടെ വേറെ ചികിത്സ ഉണ്ടല്ലേ കാര്യല്ലട്ടാർ ബാപ്പുട്ടിസ്ഥാൻ അയാത്തിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കി കാര്യല്ലട്ടാർ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യല്ല അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയിലക്കാട് പൊയ്ക്കോളി അയിലക്കാട് പോകാൻ പറയും നിങ്ങളെ മൊയിലിയരോട് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അയിലക്കാട് ഷംസുൽ അനുമ രചിച്ച ഒരു മൗലിതുണ്ട് അയില അയിലക്കാട് ഉപ്പാപ്പാൽ സുറാജുദ്ദീൻ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മൗലിത അങ്ങോട്ട് ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഓതി ഇളകി അവിടെ അതിപ്പോ പുറത്തൂരുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയെന്നോ അവര് മറന്നിട്ടുള്ളത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്ന് മുത്താലിമീങ്ങൾ വൈലക്കാട് വെച്ച് ഇളകന്നെ ഇളകി മറിയാം അവസാനം ഷംസുൽ അനുമ രചിച്ച മൗലിത് ആ മൗലിത് ഓതിയിട്ട് അതിൽ ഓതി 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 അതിലൊരു വരിയുണ്ട് അതങ്ങ് ചൊല്ലി അതോടെ അടക്കം വെച്ചു അലഹമില്ല റാഹത്തോടെ മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായി വാപ്പുട്ടിസ്ഥാദും കുട്ടികളും കൂടി വന്നു എന്നിട്ട് വൈരത്തൂർ പാപ്പാന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നതും ആ മുത്താലിം അതിൽ പെട്ടൊരു മുത്താലിം കൂടി വരുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുത്താലിം വന്നതും വൈരത്തൂർ പാപ്പ ഈ ബെയ്ത്ത് അല്ല ഈ ബെയ്ത്തെ എന്നിട്ട് വൈലത്തിരു പാപ്പ ചോദിക്ക അത് ചെല്ലിയപ്പോഴാ നിന്നതിലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിപ്പോ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ മുത്താലിമായി ഊതന കാലത്ത് അപ്പൊ പറയണു ഞാൻ ദർശനത്തെ കൊണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ചെലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ആ സമയം നല്ലത് മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ വൈരത്തൊരു പാപ്പാനത്ത് വന്നപ്പോ പാപ്പ പറയാ ഈ ബെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ല പാപ്പ എന്നിട്ട് പറയാ ഇത് ചെല്ലി തീർന്നപ്പോഴാണ് അടക്കം വെച്ചതിലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രംഗതാരെ ചോക്കി വൈരത്തൊരു പാപ്പ പക്ഷേ അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ മതം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അടുത്ത ദറജ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈലത്തൊരു ഇവിടെ അതിർത്ത് അത് ഇവിടെ താളുകളോട് ചോദിച്ചറിയത് വൈലത്തൂർ തങ്ങളുടെ റൂമില് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് അത് കണ്ട ഇന്ന് നല്ല ദുർസടത്തുന്ന ആരിമികള് അന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആരിമികളൊക്കെ ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരാ അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് മൂച്ചിപ്പിരാന്ത് എന്താ പറയാ മൂച്ചിപ്പിരാന്ത് ഇളകാന്നറിയില്ലേ ഇളകി വന്നു വൈലത്തൂര് 
ഉപ്പാപ്പാൻ അരികിൽ വന്നത് വീണ് അത് റാഹത്തായി പോയി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഇളക്കന്നല്ല ഒന്ന അവള് പോയതേ അതുപോലെ ഞാൻ പോകില്ല അങ്ങ് ഇളകിട്ട് ഇളകി ഇളകി പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ നെറ്റിലേക്ക് ചൂണ്ടടി ചൂണ്ടടി എന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാവണില്ല ചൂണ്ടിയിട്ടായില്ല ചൂണ്ടടി നെറ്റിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടായില്ല പല പ്രാവശ്യം നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ചൂണ്ടിയിട്ടാവുന്നല്ല അത് കണ്ടപ്പോ ചൂണ്ടടി എന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് അവസാനം അങ്ങ് ചൂണ്ടി നെറ്റിയിലേക്ക് അങ്ങ് ചൂണ്ടി കൈ അങ്ങ് എത്തിയതും ആ പെണ്ണ് വീണ് ആ പെണ്ണ് വീണ് ബോധ അവിടുന്ന് ബോധം തെളിഞ്ഞ് റാഹത്തോടുകൂടെ പോയത് ഉലമാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ദരിസ് നടത്തുന്ന വലിയ ആലിമീങ്ങൾ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഉപ്പാപ്പയെ അവിടുത്തെ മനസ്സിന് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിലൂടെ എനിക്ക് അറിയിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് പക്ഷെ ഞാനത് അനുവദിച്ച് അനു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപ്പ പറയും മൈലത്തൂർ പാപ്പ പറയും കാരന്തൂരിൽ നിന്ന് കുന്ന നമ്മുടെ കുന്നമംഗലത്തിന്റെ ഇടയിൽ മർക്കസില് ഷഹറ മുബാറക്ക് ലഭിച്ചത് മുതൽ ഞാൻ അതിനെ പോകുമ്പോ കാരന്തൂർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ബസ്സില് ബസ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ സീറ്റിലിരിക്കൂല ഞാൻ വല്ലാതെ ഒരു ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വാക്ക് ഞാൻ സീറ്റിലിരിക്കൂല നമ്മളൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ലേ ബൈലത്തൊരു പാപ്പ പറയാ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും മർക്കസ് കഴിഞ്ഞ് കുന്നമംഗലം എത്തുമ്പോഴെ ഞാൻ പിന്നെ സീറ്റ് ഇരിക്കുള്ളൂ കാരണം റസൂറുള്ളപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാറില്ല അവിടെ ഇരിക്കാറില്ല ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ബസ്സിലാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഞാൻ അവിടത്തൊക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പലതുമുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു അള്ളാഹു താല അവിടുത്തൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തില് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തിരുപതോളം സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ആളുകൾ അത് ഒരു സാധാരണക്കാരോടൊന്നല്ല നല്ല നല്ല ആലിമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ അവിടുത്തെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച അത് രണ്ടാം നമ്പർ ആകുമെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കൊരു മുഷിപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു മടുപ്പൊന്നുമില്ല ദ്വാരം തൊട്ടൊരു മടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അല്ലെ വൈരത്തൊരു പാപ്പ ദ്വാരം തൊട്ട് ഇടങ്ങാറായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകണ ഈ ദ്വാര ഇടങ്ങാറാകുന്ന വലിയൊരു ഇടങ്ങാർ തന്നെയാണ് അത് അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അമീൻ കുടുങ്ങിയാൽ അള്ളാഹ് അമീൻ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദ്വാന കൂടിയ മൈക്കന്റെ മുമ്പിൽ അമീനെ കണ്ണുസ്ഥാന മുമ്പിൽ മൈക്കണ്ടാവുന്ന അമീനെ ബ്രാഹ്മത്തിക്ക് ഒന്നാകാൻ തടവ് നീ ദ്വാരക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്ര ദ്വാരക്കാൻ തോന്നാ നിങ്ങൾ പറയും ദ്വാ നീണ്ടാലും അടങ്ങ എത്ര തക്കവുണ്ടെങ്കിലും ശരി ദ്വാങ് നീണ്ടാലും വലിയ വല്ലാത്തൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത് ആ തിരുവങ്കടി വാപ്പുസ്താദ് ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ പറയണില്ല ഒരു സദസ്സില് അതിന്റെ അഹിലുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോടാ തിരുവങ്കടി വാപ്പുസ്താദ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഒരാളങ്ങൾ ദ്വാരുന്നു ദ്വാരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാൻ്റെ മജിലിസ് ദ്വാരക്കണം ദ്വാൻ്റെ മജിലിസ് നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് നഗർ അള്ളാഹു ഹരീരുപ്പാപ്പു തൊട്ടുള്ള മഹാന്മാർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ അതിന്റെ നല്ല മഹബത്തുണ്ടാക്കി തന്ന മുത്തുകളാണ് അവരൊക്കെ മറ്റു മുരുപടി മഹാന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അതിന്റെ അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് കൊതിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അവ ദ്വാ നിർത്തിയ സങ്കടാണ് അല്ലേ ഒന്ന് മൂടി അഭിമീങ്ങളെങ്കിലും മുണ്ടണമില്ല നിർത്തുമ്പോ ഒരു സന്തോഷേക്ക് ഒരു ഇടങ്ങാറേക്കാൻ അപ്പൊ അതിനായിട്ടിരിക്കുക പെട്ടത് അങ്ങ് നിർത്തിയ ഒരു സങ്കട നേരെ മറിച്ച് ദ്വാരന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടിട്ട് ദ്വാരക്കണ്ടാണ് അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചല്ല രണ്ടര മണിക്കൂർ ദ്വാരന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുടുങ്ങൂലേ വൈലാഹന്തരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ കൂട്ടിയ ആകെ പ്രശ്നം തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു മജിലിസ് തുടങ്ങുക ഒരു വാഴ് തുടങ്ങുക അതിന് സമ്മേളനം തുടങ്ങുക അതിലൊരു ആമുഖ ദ്വാരാണ് ആമുഖ ദ്വാര രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്നാ കുടുങ്ങിയോ അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തിരൂരങ്ങാടി വാപ്പുസ്താദ്
പിന്നെ മാഷാ എന്നിട്ട് വരെ റബ്ബനാത്തിനെ പറഞ്ഞാ പോയത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഇനി പിന്നെ തുടങ്ങണ്ടോ നോക്കണം തുടങ്ങണ്ട ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുക തിരങ്ങടി വാ പുസ്തകം അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അറിയും ഓരോന്നിനും സന്ദർഭോജിത നല്ലുണ്ട് എന്നാൽ വൈലത്തൊരു പാപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എടങ്ങാറായി എടങ്ങാറാക്കി നിങ്ങൾ ആരെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട റാത്തീബിൽ കൂടുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുത്തുബിയത്ത് കൂടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തത് പൂതി തീരൂല അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അവസരമായിരുന്നു അവിടത്തേക്ക് ഏറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ജീവിതം അവിടുത്തെ ജീവിതം അതൊരു വല്ലാത്ത ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ എന്റെ വാതു കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഞാനത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്മരണ പുതുക്കി ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തമർക്കിന് വേണ്ടി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രം റസൂറുള്ളാന്റെ പൊന്നുമക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പൊരുത്തം അത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ജീവിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും അവസാനം എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ച നമ്മുടെ അരികിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് പോകും എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ കൈവശം എന്തുണ്ട് ഈ മഹാന്മാരോടുള്ള അതിയായ മഹബത്തുണ്ട് മഹാനായ ശംസുദ്ദീന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപിച്ചവരും നരകത്തിൽ കാലാകാലവും താമസിക്കുന്നവരുമായ ഒരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണ് അബൂൽ അഹബ് പക്ഷേ റസൂറുള്ളാനെ പ്രസവിച്ചു അന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മോളും ആൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് ആമിന ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു ആമിന ഉമ്മ പ്രസവിച്ചപ്പോ ആ വിവരം അബൂലഹബിന്റെ അരികിലെത്തി അബൂലഹബ് ചോദിച്ചു ആൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടതും അബൂലഹബിന്റെ ഒരു സന്തോഷം നാട്ടുകാരെ അബൂലഹബ് ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു അത് കാരണമായി തിങ്കൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും അബൂ ലഹബിന് ആ പ്രഭാത സമയത്ത് നരകത്തിന് ശിക്ഷ ശാന്തമാക്കി കൊടുക്കും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവരങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും റസൂറുള്ളാനോട് മഹബത്ത് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നബിത്തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ആൺകുട്ടി എന്ന നിലക്ക് സന്തോഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ശാന്തത കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ആയുസകാലം മുഴുവനും റസൂറുള്ളാന ഹുബ് വെച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷിക്കാം അവർ അള്ളാഹു നരകത്തിലിടുമോ മഹാന്മാരെന്ന് ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ചോ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പല പല രൂപത്തിലുമുള്ള സംശയങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഓരോ കുത്തുവാക്കുകളും മനുഷ്യന്റെ കുറ്റും പിറവും നോക്കുന്നത് വ്യാപിച്ചു പോയ കാലമാണല്ലോ ഓ മുസൽമാൻ ഒരാളെ കുറ്റും പിറവ് നോക്കാൻ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നമ്മുടെ കുറ്റും കുറവും ഞാൻ എന്റെ കുറ്റും കുറവ് എത്രയുണ്ട് അതല്ലേ മറ്റൊരുത്തന്റെ കുറ്റൂറും നോക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊരുത്തന്റെ നന്മ കാണാനുള്ള കണ്ണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റും കുറവ് നോക്കുന്ന കണ്ണിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടേത് തന്നെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടേത് എവിടെ നോക്കിയാലും നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഉറൂസ് ചിലപ്പോ ഉറൂസിനെ കുറിച്ച് എതിർക്കുന്നവര് അതല്ലെങ്കിൽ മാഷാ അങ്ങോട്ട് കടന്ന ഈ ആരോപണങ്ങളും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും നിർത്തിയ തെയ്യാമത്താൾ വരെ ഇത് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോക്കി നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് പവറുണ്ടോ പവറില്ലേ പവറുണ്ടോ പവറില്ലേ ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നാടാണിത് 
അല്ലേ നമ്മുടെ റസൂറുള്ളാക്ക് പവർ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയവരുടെ ചർച്ചയാട്ടുകാരെ നമുക്ക് നിർത്താം നിർത്താനായി ഒമ്പതരക്ക് നിർത്തം നിർത്താനായി അങ്ങ് ഉറക്ക ചൊല്ലിക്കൊള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു പിടി അവിടെ നീ ഒരു മരത്ത മാടി വിളിച്ചാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേറുകൾ വലിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു സലാം പറയുന്നു ൂറുള്ളൊരു പിടി മണ്ണെടുത്താൽ ആശിക്കങ്ങളെ ആ കയ്യിലുള്ള മടൽത്തരികൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു ഒട്ടകങ്ങൾ തൊട്ട് ഉടുമ്പുകൾ തൊട്ട് ഉറുമ്പുകൾ തൊട്ട് എല്ലാ ജീവികളും ഹബീബാഹിനഭിത്തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ആശിക്കങ്ങളെ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉമ്മയുടെ അരികിൽ ചെന്നു ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചല്ലേ പൊന്നുമാൻ ഉമ്മ എന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിലെ കഥയാ പറയുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോ അവിടുന്ന് ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചതും ഓടി വന്ന് ബീവി ആമിന പ്രസവിച്ച ആ വീട് ലഭിത്തങ്ങളെ പ്രസവിച്ച മണ്ണ് ഇന്നും ഒരു ജീവിക്കും കാട്ടിക്കാനോ മൂത്തിരിക്കാനോ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ നാട്ടുകാരെ പൊന്നുപോലെ റബ്ബ് സൂക്ഷിച്ചില്ലേ റസൂറുള്ളാനെ പ്രസവിച്ച ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ റബ്ബ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഇന്നും ആ വീട് പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു ആമന ഉമ്മ ഓടി വന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഓട്ടവും ചാട്ടവും കണ്ടപ്പോ ഉമ്മയൊന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടി അടുത്തു ചെന്നു ഉമ്മാന്റെ കണ്ണീരിങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്റെ ചെറിയും കളിയൊന്നും ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ച് കളിക്കാൻ എന്റെ വാപ്പാന്റെ മടിയിലിരുന്നൊന്ന് ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും അതിനൊക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉമ്മ ഞാൻ ഉമ്മാടെ അരികിൽ വന്ന് കളിക്കുന്നത് വല്ല വിഷമുണ്ടോ മോനെ കബ്ബനത്തുഹു ആ പൊന്നു ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട മകരമാരോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങളുടെ കളിയും ചിരിയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞത് ഈ കളിയൊന്ന് ഉപ്പാക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ പിഞ്ചു പൈതൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മ അയിന കബറു അബി എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബർ എവിടെയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ അയിന ഖബറു അബി എന്റെ വാപ്പയുടെ ഖബർ എവിടെയാണ് ഉമ്മ ആ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി നീണ്ട രംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ സമയം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഖബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മോനെ ഇതാണ് ഉപ്പയുടെ ഖബർ ആ വാപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണീരൊടുക്കിയ പിഞ്ചു പൈതല് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട് മോനെ അവിടെ നിന്ന് കരയരുത് ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വഴിയിൽ വെച്ച് ഉമ്മാക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ നല്ല പനി അപ്പൊ ഉമ്മാ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ ഉമ്മ ഇരുന്നതും ഈ മോൻ ചോദിച്ചുമ്മ എന്ത് പറ്റി മോനെ നല്ല പനിയുണ്ട് പിഞ്ചു പൈതൽ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ആറു വയസ്സോട് എടുത്ത കുഞ്ഞ് രണ്ട് കാലങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ തലയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചു ആ ഉമ്മ എന്റെ കബടുത്ത് മുട്ടും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ ആ പൊന്നുമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇങ്ങോട്ട് മടച്ചു കുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ ബീവി ആമിന നരകത്തിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് തങ്ങളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ ഉമ്മ തരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് എവിടെയാ ചർച്ചയില്ലാത്തത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മക്കബറ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ 
ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അവിടെ കിടക്കുന്ന അമ്പിയാക്കളെ കടഞ്ഞ ലക്ഷ്യം പവറുള്ള രണ്ട് മുത്തുകൾ അവരാണ് അബൂബക്കൻ സുദീർ ഒമർബിൻ ഖത്താബ് ആ രണ്ട് മുത്തുകളും കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മുത്തുകൾ കിടക്കുന്ന മക്ബറയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുത്ത പോകുന്ന വേളയിൽ ആ കുബ്ബയെങ്ങാനും കണ്ടാൽ കറയാത്ത പണ്ഡിതരുണ്ടോ കറയാത്ത അരിഫീകളുണ്ടോ എന്റെ അനുജാ ൂടെ നടന്നിട്ടില്ല ഹാജിമാരെ സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒമ്പ്രക്ക് പോയിട്ട് നാല് ദിവസം മദീനയിൽ ചെന്നാലും ആ നാല് ദിവസം ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ മദീനയിലൂടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പാവങ്ങളാൽ സാധുക്കളാൽ എട്ട് ദിവസം ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ എട്ട് ദിവസം മാത്രം ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദരിസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മദീനയിൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് നടന്നില്ല മാത്രമല്ല വാഹനപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചതുമില്ല ഉറക്ക് വന്നപ്പോ മദീനയുടെ പുറത്തുപോയി കിടക്കുന്ന മാലിക്കറുതിയുള്ള ശിഷ്യകടങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മുട്ടാണ് മാലിക്കറുതിയുള്ള ചെന്നിട്ട് മദീനയുടെ പുറത്തു കിടക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദേ എന്തിനാണ് മദീനയുടെ പുറത്തു വന്ന് കിടക്കുന്നത് മദീന വിട്ടി എങ്ങോട്ടും പോകാത്ത അങ്ങ് എന്തിനാ മദീന വിട്ടു വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടികളെ മുത്താലിമീങ്ങളോട് ഇടറന്ന പൊട്ടുന്ന മനസ്സോടെ ഉസ്താദ് പറയുന്നു മാലിക്ക് റതിയല്ലാഹു അൽഹു പറയുന്നു എന്റെ മുത്താലിമീങ്ങളെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളമായി ധരിച്ചു നടത്താൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ റസൂറുള്ള കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കാല് നീട്ടിയിട്ടില്ല ലഭിത്തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്റെ പിൻഭാഗം തിരിച്ചിട്ടുമില്ല ഇന്ന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഞാനെങ്ങാനും മദീനയിലെ മണ്ണിൽ കിടന്നാൽ ക്ഷീണം കാരണമായി എന്റെ കാലൊന്ന് റസൂറുള്ള കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടി പോകുമോ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് കിടന്നത് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അബു ഹനീഫ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ആ വന്നത് അബു ഹനീഫ തങ്ങളാണ് വല്ലാത്ത മഹാനാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ദരിശ് നടത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് തട്ടുകയില്ല മുത്താലിമീങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നു അബു ഹനീഫ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദരിശ് നടത്തി തരണം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആ മണ്ണിൽ വെച്ച് എന്നോട് ദരിശ് നടത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബു ഹനീഫ എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും എനിക്ക് കടിയൂര അവിടുന്ന് ദരിശ് നടത്താൻ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടു പത്ത് ദിവസത്തോളം നീണുന്നു മുത്താലിമീങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനി ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തരുത് മുത്താലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയപ്പോ പോകരുത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മുത്താലിമീ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ അബു ഹനീഫ മരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പത്തു ദിവസത്തോളമായി ഇന്ന് വരെ മദീനയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടില്ല തൊക്കിരിമത്തല്ലി തുറുപത്തി മദീനത്തി റസൂരില്ല സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം മദീനയോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് മദീനയിലെ മണ്ണിനോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടില്ല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മോഹല്ലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദറ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാവട്ടെ 
ും ഈ സമുദ്രത്തെ വെള്ളം ചുരുക്കി ഈ ഗ്ലാസ്സിലാക്കി കാണിച്ചു തരുവോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഹാലിദേ ഈ കാണുന്ന കുപ്പിയിലെ വിഷം മുഴുവനും കുടിച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാം ഹാലിദ് റതിയുള്ള പുഞ്ചിരിച്ചു ആ ആ വിഷക്കുപ്പിയുടെ മൂടി തുറന്ന് വിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ജീനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹയാത്ത് വേണ്ടേ വിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവനും കുടിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ റിഫാൻ ഷേഖ് തങ്ങളോട് പറയാ മുന്നം തൂടി മൂട്ടി ചുറ്റും കാടരീരെ തണ്ണീരാതൊക്കെയും ചെറിയൊരു ഫീരം തന്നിൽ ഈ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്കാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നാട്ടുകാരെ എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ രംഗങ്ങള് ഞാൻ മുറിക്കുമ്പോ പതിർക്കുന്ന വേണ്ടി ആ ഒരു വാക്ക് കൂടെ പറയട്ടെ തങ്ങളുടെ ഗുരു അവിടുത്തെ ഉസ്താദി അവിടുത്തെ ഷേഖ് പിൻഗാമിയായി ഇഫായെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്റെ പിൻഗാമി അഹമ്മദ അപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പക്ഷേ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം മകരുണ്ടായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്ഥാനം ഈ കണ്ണി കണ്ടവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് സ്വന്തം മകരുണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്നെ പവർ കൊടുത്ത അപ്പോ ഇഫാൻഷന ഉസ്താദ് പറയാ ഭാര്യനോടെ നാളെ മുതൽ മത്സരം വെക്കലേ നമ്മളെ മോനുക്കും അഹമ്മദിനും നേരം വെളുത്തു മത്സരം വെച്ചു എന്താ മത്സരം എന്നറിയോ ആരാണ് ആ പച്ചപ്പുള്ള കാവലിയ തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാരും പുല്ല് പറിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കട്ടെ രണ്ടാളും വിട്ടു വിസ്മില്ല 
അഹമ്മദ് റിഫായി ഓടുന്നു ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം മകൻ ഓടുന്നു മോനങ്ങ് ഓടിച്ചെന്നൊരു പുല്ല് പറിച്ച് ഓട്ടോടി ഉസ്താന കൈ കൊടുത്തു വാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ അഹമ്മദ് റിഫായി തങ്ങൾ പോയിട്ട് യുവാക്കളെ തെരയുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തും തോട്ടം മുഴുവൻ നടക്കുന്നു ഒരു പുല്ല് വരിക്കുന്നില്ല കാരണം നടക്കുമ്പോ ഓരോ പുല്ലുകൾ ഓരോ തരം ദിക്കറുകളെ ഓരോ തരം ദിക്കറുകൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലി മണിക്കൂറുകളോളം തോട്ടത്തോടെ നടന്നിട്ട് പറ്റി മടക്കി മെല്ലെ വരുന്ന് റിഫായിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ റിഫായി അഹമ്മദെ എന്റെ ഒരു പുല്ലൊന്നും കൊണ്ട് പറിച്ചു കൊണ്ടൊന്നില്ലേ അപ്പൊ റിഫായി ശബ്ദങ്ങൾ പറയാ ഉസ്താദ് എന്നെ വിട്ടു ഞാൻ പോയി നോക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കുമ്പോ എല്ലാ പുല്ലും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് പറിക്ക തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാത്ത വല്ല പുല്ലുണ്ടോ നോക്കി ഒറ്റ പുല്ലും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഉസ്താനോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന പുല്ലിനെ പറിച്ചാ മതി ചോദിക്കാം എന്നതാണ് അപ്പൊ റിഫായി ശേഷം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറയാ ഭാര്യനോട് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ നിന്റെ കുട്ടിയാ വേണ്ടത് എന്റെ പിൻഗാമി അഹമ്മദ് ആണോ അവിടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അഹമ്മദ് റിഫായി ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് അഹമ്മദ് ഉൽഖബീർ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കൊള്ള നോക്കുമ്പോ ഞാനൊരു ചെറിയ അഹമ്മദ് ആണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ചെരുപ്പടിക്കാരന്റെ സ്ഥാനം പോലും എനിക്കില്ല ജേഷ്ഠാനജന്മാരെ ആ ഓസുൽ ആലമിനെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ റിഫായിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ റസൂറുല്ലാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ സാധാത്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ആയുസ് കളയരുത് നമ്മുടെ ആയുസ് കളയരുത് നമ്മുടെ ആഹ്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് കേട്ടാലും നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം അത് സമ്പാദിക്കാൻ മഹാന്മാര് മഹാന്മാരെ മഹത്വക്കളെ തള്ളുന്നൊരു മനസ്സിനുകൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ മദിരിസ് കബീലാക്കുമാറാവട്ടെ വലിയൊരു പാപ്പയുടെ ഊഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ ദിവസം ഈ ദിവസം പങ്കെടുത്ത നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇജ്ജത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ മതതി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ദറജ് അള്ളാഹു ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ചവനെ ഹക്കു കൊണ്ട് ബദരിയങ്ങളുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് ലഭിത്തങ്ങളുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ റസൂറുള്ള നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ സാധാത്തുക്കളോടൊക്കെ മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കും റസൂറുള്ളോട് ഞങ്ങൾക്ക് മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ള പടച്ചവനെ നിന്റെ ഉപ്പാപ്പ് നിന്റെ മുത്തിനബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ എന്നോട് ഒരു അല്പം മഹബത്തുണ്ടോ ആ മഹബത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയും അള്ളാഹു നരകത്തിലിടില്ല പടച്ചവനെ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ ഷഫാഴത്തിൽ ഞങ്ങളെയും പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ആ മുഖം ഒരു നോക്ക് കാടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് അതിന് പറ്റിയ കണ്ണൊന്നല്ല ഞങ്ങളുടേത് എന്നാലും ഇതിന്റെ മഹദ് ഫതിൽ കൊണ്ട് ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ബിഹബീബിക്കൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബി സഹാബത്തി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിബീൻ